У мене взвод 16 хлопців, я їх командир. Жінок, офіцерів. Я, в принципі, за ці два місяці війни не зустрічала. Я маю на увазі бойових, да? тобто ті, ті, які в боях. Тому якось мене завжди зустрічають з настороженістю, навіть, навіть би сказала з негативом. Тому що, типу, а що тут робить баба? А, але коли дізнаються, що стогніст, ну хай буде. Так, да, хай буде, хай буде. Ситуація, коли хто знає, де ми працюємо, для нас смертельно небезпечна. Робота цієї зброї, як стугний корсар, вона в жодному випадку, ну, вона боїться публічності. В жодному випадку. Ніякого тоді успіху не буде, а будуть тільки втрати. Найбільша проблема, що нас дуже часто сприймають як великі гранатомети. Тобто, ой, у вас такий класний великий гранатомет, от, 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 от почав стріляти танки, танк зробіть так, щоб він не стріляв. Знову таки, коли танк вже починає по нас стріляти, ми вже працювати не можемо. Тобто ми зброя засідки. Інколи стільки нірватрьопки. Тут же справа не в тому, тільки, не тільки бойова робота, да? не тільки бойова робота, а ще є взаємодія, і комунікація із командирами різних рівнів і тому подібне, і бюрократія, і письмова робота, і якісь, знову таки, скрізь впливають якісь проблеми. Інколи, інколи їх настільки багато, то це доводить до такого, до такого краю, що є просто мрія. От би кудись вибратися на бойову роботу, хай це буде там за два кілометри до ворога, десь би в посадочці, в мішочок, і просто заснуть вночі. І слухайте, і одна, реально найбільш спокійні ночі відбуваються таким чином, найбільш спокійні, бо тебе на бойовій роботі не достає, телефони не працюють, зв'язку немає, ти в принципі не треба, і виключаємо, якщо треба. От в мішочок заліз, заснув, зараз знов таки вночі, ночі теплі, це не те, що було в лютому, і не те, що було в березні, коли можна було там здохнути від холоду. В дитинстві зняться страшні сни. Один з таких снів у моєму дитинстві був, коли мене бомблять. Тобто, при чому, при чому дійсно завжди відбувалося в якихось знайомих місцях, От, що я пригадала. Да? Наприклад, в селі у моїй бабусі я починаю бігати з хати, прилітає туди снаряд, я прибігаю в сарай, туди прилітає снаряд, потім в погреб. І от на той момент це для мене було дуже страшні сни. Я дуже боялася. Да? Я дуже всього цього боялася. Пам'ятаю, з якою панікою виглядала, там якийсь вертольот, самоліт, танк, який стріляє. Слухайте, зараз абсолютно не боюся. От я навіть не розумію, чого мені тоді в дитинстві ці сни були страшні, якщо дійсність така, мені взагалі не страшна. Взагалі. Страшно, коли ти, наприклад, на бойовий виїзд поїхав якийсь розрахунок, я залишилася на базі да, і чекаю його. Це страшно. Коли ти сам десь там, зовсім не страшно. Мене питали, от що ти відчуваєш от на початку, да, коли ти от стріляєш і попадаєш в танк. Я спочатку розповідала, я відчуваю... Таке полегшення. Слава Богу, що я попала. Тому що, коли я стріляла, я відчувала дуже велике таке нервове перенапруження, що я можу не попасти. Це мене такий страх шалений, да? що раптом я не попаду. І тому, коли я попадала, я не відчувала нічого, крім полегшення. Вже хух, хух попала. Тепер все змінилося. Тепер все змінилося. Цей звук виліту ракети, він вже просто надихає. Тобто, якщо раніше було... Страх, що не влучу, тепер вже його нема. Тепер вже є оце якесь таке натхнення. О, ракета пішла, щас, щас вона попаде. Да? 